اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكون عالم عالم مني قادر كعالم بولا جاي بس كتبه كعالم كارا إني কিছু শর্ত আছে এবং কিছু তার তারিফ আছে সেগুলো জানলে আমরা বুঝতে পারব সাধারণত ভাবে লোগাতি বা আবেদনিক অর্থে যদি বলেন যে সমস্ত ওই সমস্ত মানুষদেরকে আলেম বলা যায় যারা ইলিমের শিক্ষা দ্বীনের শিক্ষার জন্য জ্ঞান শিক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে এটা হলো লোগা বিভাষা আর আলেম ফকিহ বা এই ধরনের যেগুলো মাসায়েখ শেখ আলেম এগুলো যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেই শব্দগুলো সরি পরিভাষাতে ওই সমস্ত ফকিহ মুস্তাহেদ আলেম এগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এটা লাজিনাতুল দায়মা সৌদি আরব ফতোয়া বিভাগের এটা ফতোয়া তারা বলেন যে ওই সমস্ত মানুষ এবং যার মধ্যে দলিল থেকে দলিল সাব্যস্ত করে প্রমাণ দলিল থেকে আহকাম সাব্যস্ত করার দলিল বের করা দলিল থেকে আহকাম বা হুকুম বের করার ক্ষমতা রাখে এরাই হলো আলেম এই জন্য আলেম মুস্তাহেদ আর ফাকিহ এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ভাবে বলা যাবে না বা পূর্ণ আলেম নয় বা পূর্ণ ফাকিহ বা মুস্তাহেদ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার কিছু শর্ত শর্ত আছে সেই শর্ত গুলো না পাওয়া যাবে যেমন ওলামা ইকরামগণ এর বেশ কিছু শর্ত বলেছেন যেমন এবং শওকানের রহমতুল্লাহ আলাই পাঁচটা শর্ত বর্ণনা করেছেন এক নম্বর শর্ত হলো আলেমান বিন সুসিল কিতাব সুন্নাহ আলেম ফাকিহ বা মুস্তাহেদ তারাই হতে পারবে বা তাদেরকে বলা যাবে যারা কিতাব এবং সুন্নার নসুস সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে অর্থাৎ কোরআনের আয়াত এবং সুন্ন হাদিস দলিল সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে তবে এখানে শূন্য এবং কিতাব এর অর্থ এটা নয় যে সে হাফেজ হতে হবে হাফেজ নয় হাফেজ না হলেও হবে কিন্তু কমসে কম সে দলিল কোরআন এবং সুন্না এটা পড়ে যেন সে বুঝতে পারে দ্বিতীয় নম্বর হলো যে কোন আল এবং হাদিসের সহি জয়ফের যার জ্ঞান থাকতে হবে দ্বিতীয় দ্বিতীয় শর্ত হলো যে আইয়া কোন আর ফের মেসাইল এজমা এজমা ওলামা ইকরামদের এজমা কোন কোন মশলাতে আছে বা কি মশলা আছে সেগুলো তার জানতা জানা থাকতে হবে তাহলে সে আলেম বলা যেতে পারে তাকে তিন নম্বর শর্ত হলো কোন আলেম লেসানেল আরব লেসানেল আরব অর্থাৎ আরবি ভাষা বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে সে আলেম হবে জানবে আরবি ভাষা বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে কোরআন হাদিস সে নিজের ভাষাতেই বুঝুক কিন্তু কোরআন হাদিসের ভাষা যেন সে বুঝতে পারে তাতে যে ভাষাতেই হোক বুঝতে পারে চার নম্বর শর্ত হলো যে আলেমান তাকে বলা যাবে বা আলেম সাধারণ ভাবে আহ ফাকিহ এবং মুস্তাহিদ হতে হলে তাকে ফেখা অসুলে ফেখা জানতে হবে পাঁচ নম্বর শর্ত হলো যে আলেম ফাকিহ এবং ইয়ে হতে পারবে তারাই যারা নাসেখ এবং মনসুখের জ্ঞান থাকবে কোরআনের কোন আয়ত্ত নাসেখ কোন আয়ত্ত মনসুখ এই আয়াত জ্ঞান থাকতে হবে এটা শেখ সহকারী রহমতুল্লাহ বলেছেন ইরশাউদুল ফুহুল বলে একটি কিতাব তার দুশো সাতানব্বই থেকে দুশো তিনশো তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন শেখ মোহাম্মদ বিন আল উসাহেব রহমতুল্লাহ আলাই এই বিষয়ে তিনি আলেম বা ফকিহ বা মোস্তের কাদেরকে বলা যায় তিনি বলেছেন যে কমসে কম আলেম তারাকে বলা যাবে বলছে যে কমসে কম শের দলিল তার জানা থাকতে হবে যেমন 
তার ইস্তেহাদ করতে হলে একজন মানুষকে কোন একটা মশলা ইস্তেহাদ দিয়ে ইস্তেহাদ করে মশলা বলতে হলে সে যে দলিল এবং মানে আহকাম শরী আদিলিয়াত শরী অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের দলিল তার জানা থাকতে হবে এরকম যদি জানা থাকে আয়াতুল আহকাম আহকামের যে আয়াতগুলো এবং হাদিস যদি জানা থাকে তাহলে তবে সে আলেম বলা যাবে তাকে দ্বিতীয় শর্ত হলো তিনি বলছেন যে হাদিস সহি জয়ীফ সানাদ সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে যে সহি জয়ীফ এটা সহি না জয়ীফ তবে সে তারপরে তৃতীয় হলো যে নাসেক মানসুক তারপরে কোনটা এজমা কোনটা কার উপর এজমা আছে ওলামা ইকরামদের কোন মশলা উপর এজমা আছে এই সমস্ত যদি বলতে পারে তবে তাকে আলিমের দিন বলা যাবে এবং ফতোয়া সে দিতে পারবে তারপরে খাস কোনটা কোনটা মানে তাকিদ খাস কোনটা খাস নয় কোন মশলা খাস কোন মশলা খাস নয় রসুলের সাথে কোনটা খাস এই সমস্ত মশলা মশলা যারা জানে তারাই আলিম বলতে পারবে তার ফেকা হাউসুল ফেকা এবং লগাত এই সমস্ত কিছু যারা জানবে তখনই তাদেরকে আলেম বলা যাবে বিশেষ করে যতক্ষণ পর্যন্ত আহকামের শরীয়া থেকে অর্থাৎ আদিল্লাত শরীয়া অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের দলিল দিয়ে সে ইস্তেমাক মশলা বের করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আলিম বলা যাবে না এটা আপনি পাবেন আল উসুল মিন উসুল ইলম আল উসুল মিন উসুল ইলম কেতাব সাফা পঁচাশি থেকে ছিয়াশি এবং তার সারহা সাফা পাঁচশো চুরাশি থেকে পাঁচশো নব্বই পর্যন্ত এই সম্পর্কে শেখ মোহাম্মদ হুসাইমিন মোহাম্মদ হুসাইমিন তিনি মোহাম্মদ সরে আল হুসাইমিন তিনি এই আলেমদের শর্ত বলেছেন এই শর্ত গুলো যাদের ভিতরে পাওয়া যাবে তারাই হলো প্রকৃত আলেম এবং তাদের ক্ষমতা আছে মশলা ইস্তেমাল করে ফতোয়া দেওয়ার এবং মশলা বের করার এবং তাদেরকে আলেমে দিন বলা যাবে এবং তারা ফতোয়া দিতে পারবে আশা করি ইনশাআল্লাহ বুঝতে পেরেছেন অনেক লম্বা হয়ে গেল ভয়েসটি দুঃখিত